हेलो हाँ एवरी वन वेलकम टू मई चानेल लाइफ इज बून दिश सौजन्य अंदर एला सो इवा रेसीपी वे चाकलैट के सो ई लाकडौन वाल मैं बेकरी उ पेस्ट्री चाल मिसा ना टाइप से प्रिपेर दाने को ना दर उ तो अंत बिस्कट पैके प्रिपेर ना दर मारी गोल उ चाकलैट फ्लेवर बिस्कट्स लेव ओन मारी गोल तो प्रिपेर सो ने चाकलैट के मारी गोल बिस्कट तो प्रिपेर प्रसेंट मैं मारी गोल बिस्कट्स उबाई ना वो प्रिपेर सो इट मोता मनमुक मिक्स जारेकाली बिस्कट्स ब्रेक चेयर ब्रेक चेयक मत मसल वेयकू ना ने चाल सारा नीन बिस्कट का लावा के मूल बिस्कट्स तो अटे ने बिस्कट्स तस्कने बर्न बर्न लेते गुडे चाकलैट फ्लेवर्स वस्ताई टाइगर्स वस्ताई वाटाबी मिक् ग्रैंड अंदर टाइम पड़े मारी गोल बिस्कट ग्रैंड चाल टाइम पड़ी वाट कंपेर कोई टाइम पड़ी बट फैन पौडर का चुस्काली अं मारी गोल बिस्कट्स अंत ओवर स्वीट उबी कंपेर्ड टू अदर बिस्कट्स सो नो टू टेबल स्पून टू टेबल स्पून शुगर वे तरह दी नईसिंग शुगर दाँ स्प्रेड षुगर पाक षुगर सिरप दाँडान अंदक ओनली टू टेबल स्पून आफ् षुगर वैसा जस्ट वन इंच वैसे स्वीट काबी अला बेकिंग पौडर और हाफ टेबल स्पून वेसको इधर बेक उबी इधंत फुल अंत बेक उ बेकिंग पौडर नार्मल ऐसे कनक बिस्कट तो मन बेकिंग पौडर बेकिंग सोडा एमी अखर् फ्लेवर आना चाकलैट बिस्कट्स तो कोको पौडर को अवसर लेकिन मारी गोल बिस्कट वेस्टाबी कोको पौडर और वन टू अंड हाफ टेबल स्पून वेसकना लेदे अवसर ले पक् दिन मिल तो कलपाली वाटर तो अच्छे असल कलपकड़ा मिल तो मनमंत दाने मिक्सला मोतम टेक्चर वेला कल मेर किस्कटते कौन चाकलैट फ्लेवर्ड बिस्कट्स अच्छे बेकिंग पौडर अवसर ले अलगे कुक पौडर अवसर लेदन ना दर चाकलैट फ्लेवर्ड बिस्कट्स लेव ओन मारी गोल बिस्कट पैके अभी टी तप इंक मैं देंट तेम का बट्टी मेम सो आ बिस्कट्स उबी न प्रिपेर अंदको चाकलैट ना सर ईस्क्रीम्स आई केक्स चाकलैट फ्लेवर अंटेष्ट ईस्क्रीम्स ओनली चाकलैट फ्लेवर तिंता वेरे फ्लेवर ये तिना अंदे ना चाकलैट ईस्क्रीम चाकलैट के ते सो अंक निपेर ना दर उइटम्स प्रिपेर इपड़े लाकडौन अंत ओपेन अमीन लाक चाल चाल प्लेस लाकडौन लेकिन कावाले दरकतनाई बट इनस्टेंट अपड़क तब इंटवा प्रिपेर सो मिक् मोता मन फुल बाग मत टेक्चर वेला कल चूँगी विधा और बैटर रावाली मन की आधा मन मत कल सो ई टाइप आफ् चयन मतलब नैन फस्ट टाइम अन्ट अंत इला पैन सा वेसी बेक्सर कदा इलाम फस्ट टाइम नीन इंत मुझे एपूसा सर ओवन बेक्सान कप के अच्छे ओवन बेक्सा लावा के अच्छे स्टवीदा नार्मल के अच्छे पैन कुर पड़ता है सो मन अंत बैटर अंत कल इपड़ो बउल तीस मन डैरक्ट स्टवीदा मन सा अंत स्टास्टर कदा चाल मंदिर वाले ना पैन कड़ाई लाटेको दाट सा वेसे दिन पैन चटा मैं बउल पे स्टील बउल तस्कना नो इश्यूस अन्मा प्लास्टिक प्लास्टिक दाटो स्टील और अल्यूम दाटो की मन कई का नैि का बटर का नैि वैसा यदा वैसे स्प्रेड से स्प्रेड दाटो वन टेबल स्पून मैदा वेसे अंत स्टी आई आई वाल अंत स्टी अन्न दीन वाले मन के बेक तो मोतम टर्न पर्फेक्ट इला टर्न बउल तिपा मन की एग्जाक्ट आ बउल के अभी के अतक वे अंत फस्ट नैि लेदा नून लेकिन वेन बटर एदना वैसे को दिन ग्रीजे आफ्टर दट मैदा पिंड वेसे अला कलपे आई दाने तरह मन आउल्ल की बैटर ने तीस नाक दाटे बैटर कलपेशा अंदे मल्ल ट्रांस 
ఇట్లా ఒకసారి ట్యాప్ చేసుకోవాలి ఏదైనా ఎయిర్ బబుల్స్ ఉన్నా పోతాయి అనమాట ఆల్రెడీ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ప్రీ హీట్ చేసుకోవాలి లేకపోతే ఒక టూ టు త్రీ మినిట్స్ అయినా సిమ్లో పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఆ తర్వాత ఇంకా మూ మనం ఏమంటారు లిడ్ క్లోజ్ చేసేసేయాలి ఆ సరే ఎయిర్ అయితే ఎల్లనీకూడదు లిడ్ టైట్ చేసేసి దీన్ని మనం ఒక ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు బేక్ చేయాలి నేను ఇలా కేక్ని బేక్ చేయడానికి స్టవ్ మీద పెట్టానో లేదో అసలు అప్పటికే ఆ ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు లైట్గా వెదర్ చేంజ్ అయ్యింది ఏంటా ఇంత సడన్గా వెదర్ చేంజ్ అయింది అనుకున్నాను బయటకు చూస్తే మాత్రం వర్షం పడుతుంది ఈ టైంలో అసలు ఎమ్మీ ఎమ్మీ బజ్జీ పకోడి తింటే అసలు చాలా బాగుంటుంది నాకు అప్పటికప్పుడు ఐడియా వచ్చిందంతో ఇంకొక రెసిపీ నేను ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను దాన్ని కూడా మీతో షేర్ చేస్తున్నాను అనమాట సో వీటిని లాస్ట్ వరకు చూ వెదర్ మాత్రం చాలా సో బేక్ అయిందా లేదా అని చూసుకోవడానికి ఏం చేయాలంటే ఒక టూత్ పిక్ అని నా దగ్గర టూత్ పిక్ లేదు కాబట్టి నేను నైఫ్ పెట్టాను అలా తీసేస్తే మనకి క్లీన్గా రావాలి నైఫ్ కనుక క్లీన్గా వచ్చేస్తే కనుక అది బేక్ అయిపోయినట్టు అనమాట లేకపోతే ఇంకా బేక్ అవ్వనట్టు నాకు మైదా పిండితోనే ఇంకా ఫాస్ట్గా బేక్ అయిపోయిందేమో అనిపించింది అది ట్వంటీ టు ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ మినిట్స్ పెట్టాను నేను మైదా పిండితో ప్రెషర్ కుక్కర్లో ప్రిపేర్ చేసింది అయితే కనుక ఇదైతే నాకు హాఫ్ అన్ అవర్ వరకు పట్టింది అండ్ ఇంకో రెసిపీ ఏంటంటే క్రిస్పీ క్రాన్ క్రిస్పీ కార్న్ మనకి హోటల్స్లో బాబిక్యూలో బాగా ఫేమస్ అయిపోయింది అనమాట క్రిస్పీ కార్న్ అది ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను సో నేను మళ్ళీ ఇంకొక ఫైవ్ మినిట్స్ అయ్యాక మళ్ళీ చెక్ చేశాను బేక్ అయిందా లేదా అని నైఫ్ కనుక క్లీన్గా వచ్చేస్తే మనకి కేక్ బేక్ అయిపోయినట్టే సో ఇప్పుడు మనం తీసేసేసుకోవాలి ఆ బౌల్ కూడా నేను తీసి పక్కన పెట్టేశాను దాంట్లోనే ఉంటే ఆ వేడికి ఇంకా కుక్ అయిపోతుందని పక్కన పెట్టేశాను అండ్ నేను షుగర్ సిరప్ వేస్తున్నాను అనమాట దాని మీద కొంచెం మనకు ఆ పేస్టీ ఫ్లేవర్ రావడానికి అందుకని టూ ఒక బౌల్లో టూ టేబుల్ స్పూన్ షుగర్ టూ టేబుల్ స్పూన్ వాటర్ తీసుకొని జస్ట్ షుగర్ మెల్ట్ అయ్యే వరకు వదిలేస్తే చాలు అండ్ మీకు చెప్పాను కదా ఎప్పుడైనా మనం షుగర్ పాకం అలా ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు దాంట్లో కొంచెంగా లెమన్ పిండితే జస్ట్ కొంచెం ఒక టూ డ్రాప్స్ ఆఫ్ లెమన్ పిండితే షుగర్ చల్లగా అయిపోయిన తర్వాత కూడా పాకం అనేది యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మనం ఎలా అయితే పట్టామో అలా అలాగే ఉంటుంది కార్న్ని నేను ఒక హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ పోసేసి లిటిల్ బిట్ చాలా కొంచెంగా సాల్ట్ వేసేసి బాయిల్ చేసేసుకున్నాను ఇవి బాయిల్ చేసేసుకున్న తర్వాత మనం దీంట్లో డ్రైన్ చేసేసేసుకోవాలి వాటర్ మొత్తం పోవాలి దీంట్లో క్రిస్పీ కార్న్ ఇలాగే కావాలన్నమాట సో ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అయిపోయిన తర్వాత నేను బౌల్ని టర్న్ చేశాను చూ అంటే అలా వెయ్యగానే జస్ట్ అలా వచ్చేసేసింది మనం కింద ఆయిల్ మైదా పిండి అప్లై చేయడం వల్ల కేక్ అనేది అలా వెంటనే రిమూవ్ అయిపోతుంది అనమాట మీకు కనిపిస్తుందో లేదా నేను చాలా దగ్గరగా పెట్టాను చూస్తున్నారా చాలా స్పాంజీగా ఉంది విరిగిపోతుంది కూడా ఎక్కువ స్పాంజీగా ఉంటేనే అలా అవుతుంది అనమాట అండ్ దీన్ని నేను ఏం చేయాలనుకున్నాంటే దీన్ని అసలు నేను మిడిల్లో కట్ చేసేసి షుగర్ సిరప్ లేయర్ వేసేసి ఆఫ్టర్ దట్ పైన డైరీ మిల్క్ చాక్లెట్ మెల్ట్ చేసేసి లిటిల్గా మనం పాలు పోసేసి మెల్ట్ చేసి వేయాలి అనుకున్నాను అక్కడ నేను పాస్ చేసేసి తర్వాత బయటకు వెళ్ళాను ఎందుకంటే అంటే కొంచెం మా పక్కింట్లో పాప వాళ్ళు స్టెప్ పైకి వస్తున్నారు మా భవిష్య పిలుస్తుంది మమ్మీ పడిపోయింది పాప అని సడన్గా పాప ఒక టెన్ స్టెప్స్ నుంచి పాపం కింద పడిపోయింది అనమాట సో ఆ గొడవలో పడిపోయి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వరకు నేను అలాగే వదిలేసేసాను కేక్ని వెళ్ళిపోయి పాపం వాళ్ళ మదర్ చాలా కంగారు పడిపోయారు బట్ చిన్నపిల్లల దగ్గర ఎవరికైనా చాలా సేఫ్టీ కావాలండి నేను నాకు తెలిసిన వరకు నా ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం నేను కొన్ని చిన్నపిల్లల విషయాలు కొన్ని నేను షేర్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను రైటో రాంగో దట్ ఐ డోంట్ నో బట్ నాకు తెలిసిన వరకు చిన్నపిల్లలకి ఏవేవి ఏవేవి ఇవ్వడం వల్ల వాళ్ళకి చాలా డేంజర్గా ఉంటుందో మనం చేసే చిన్న చిన్న పనే వాళ్ళకి చాలా అంటే చాలా రిస్క్ అవుతుంది అది నేను చాలా చూశాను ఎక్స్పీరియన్స్లో కొన్ని చూశాను నా రియల్ లైఫ్లో కూడా చూశాను అనమాట అవన్నీ నేను మీతో ఒక షేర్ చేసుకుంటాను అది ఎప్పుడో కాదు నాకు కొత్త ఫోన్ రాగానే నేను షేర్ చేసుకుంటాను అది ఫ్రంట్ కెమెరా కూడా చాలా బాగుంటుంది అన్నయ్య బుక్ చేశారని చెప్పాను కదా తను చెప్పాను నాకు యూట్యూబ్కి కావాలి కెమెరాకి వీడియోస్కి కావాలి అనేసి దాంట్లో షేర్ చేస్తాను అండ్ ఇంకొక స్పెషల్ వీడియో కూడా ఒక షేర్ చేస్తాను అనమాట సడన్గా అంత టైం అయిపోయి ఆ పాప దగ్గర ఉండేటప్పుడు నేను కేక్ సంగతే మర్చిపోయాను ఇంకా తర్వాత సడన్గా వచ్చేసి ఇంకా షుగర్ సిరప్ ఓన్లీ వేసేసి అలాగే కట్ చేసి ఆ పాప ఇంక ఏడుస్తుంటే పాపకి మాకు మేమందరం అలాగే తినేసామన్నమాట బట్ మీరు చూసారు కదా షుగర్ సిరప్ మినిమం నాకు ఫిఫ్ ట్వంటీ మినిట్స్ టు హాఫ్ అన్ అవర్ వరకు నేను బయట ఉన్నాను అనమాట ఈ కేక్ని వదిలేసేసేసి అయినా కానీ మీకు షుగర్ సిరప్ నేను ఎలా అయితే చేశానో ఎగ్జాక్ట్గా అలాగే ఉంది మనం షుగర్లో అలా నిమ్మకాయ పినడం వల్ల అలాగే ఉంటుంది అనమాట కేక్ మాత్రం చాలా సాఫ్ట్గా ఉంది ఇంకా మేమందరం తినేసాము హాయిగా తినేసేసాము
ఇంకా కొంచెం సాల్ట్ వేసాను సాల్ట్ వేసేసి కారం వేసేసి పసుపు ఏమీ వేయక్కలేదు జస్ట్ కార్న్ ఫ్లోర్ అలా వేసేసేసి అలా కలపాలన్నమాట జస్ట్ ఓవర్గా కూడా మనం కలిపేయకూడదు జస్ట్ నేనైతే ఇలాగే కలుపుతాను అలా కలిపేస్తే పైన ఆ కా ఆల్రెడీ స్వీట్ కార్న్ మనం డ్రైన్ చేస్తాము డ్రైన్ చేసినా కానీ లిటిల్ బిట్ ఆ స్వీట్ కార్న్లో ఉండే వాటరే ఆ కార్న్ ఫ్లోర్ సరిపోతుంది మన పకోడీ లాగా ముద్దగా అయితే రాకూడదండి అలా వేస్తే కనుక కార్న్ ఫ్లోర్ అనేది ఆయిల్లో వేయగానే కార్న్ ఫ్లోర్ ఎప్పుడైనా కానీ వాటర్ తడిసి పకోడీలా ఇట్లా వేరేగా అయిపోయింది అంటే కనుక గట్టి పడిపోతుంది అస్సలు క్రిస్పీగా రాదు గట్టిగా ఉంటుంది అది క్రిస్పీ కానీ గట్టిగా ఉంటుంది అనమాట జస్ట్ ఓన్లీ ఇలా కోటింగ్ లైక్ లిటిల్ బిట్ ఒక కోటింగ్ లాగా వస్తుంది అనమాట వాటర్ మాత్రం అస్సలు పోయకూడదు వాటర్ కూడా డ్రైన్ చేశాక మన క్లాన్ ఫ్లోర్ వేసి ఈ విధంగా టెక్స్చర్ రావాలి ప్యాన్ పెట్టుకొని ఆయిల్ పెట్టుకోవాలి డీప్ ఫ్రైకి డీప్ ఫ్రైకి ఆయిల్ పెట్టేసుకొని దీంట్లో మనం కార్న్ వేసేసేసుకోవాలన్నమాట అంతకుముందు నేను ఒక బాయ్ ఉండే నేను ఒకటి సెట్ వేసేసాను బట్ నేను రికార్డ్ అవుతుంది అనుకొని అలా వదిలేసాను బట్ అది రికార్డ్ బటన్ నేను ప్లే చేయలేదు ఇది మళ్ళీ సెకండ్ టైం చేస్తున్నాను అనమాట ఇలాగే వేయడం వల్ల ఒక్కొక్కటి వన్ ఏ కార్న్ అతుక్కోదండి వాటర్ని కంపల్సరీగా ఇలా డ్రైన్ చేయాలి డ్రైన్ చేసాక ఇలా చేయాలి మీరు హోటల్లో ఆర్డర్ ఇస్తే క్రిస్పీ కార్న్ ఉంటుంది కదా ఆ క్రిస్పీ కార్న్ అండ్ అమేజింగ్గా రెసిపీ ఉంటుంది ఈ బాబిక్యూలు అయితే చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అదే అదే నేను ఇప్పుడు ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను అనమాట చాలా క్రిస్పీగా ఉంటుంది చూడండి దేనికి ఏది అతుక్కోలేదనమాట అసలు చాలా క్రిస్పీగా ఉంటాయి అది ఎగ్జాక్ట్గా నేను చెప్పినట్టుగానే కార్న్ ఫ్లోర్ వేసి జస్ట్ అలా ఇట్లా చేయండి అంతే అంటే ఊరికే అలా కలపండి ఓవర్గా కలపకండి అలాగే అన్నీ ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఒక బౌల్లో చాట్ మసాలా వేసుకుంటున్నాను నేను చాట్ మసాలా ఓన్లీ నేనైతే ఇది ఒక్కటే వేసుకుందాను ఎందుకంటే పిల్లలు ఎక్కువగా తింటారు కాబట్టి మా పాపే కాకుండా మా మా నైబర్స్కి కూడా ఒక ఇద్దరు చిన్నపిల్లలు ఉంటారు వాళ్ళు ఇష్టంగా తింటారు కాబట్టి నేను వేయలేదు అదే మనకైతే కనుక దీంట్లో పెప్పర్ ఇంకా కొంచెం కారం ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు మిరియాల పొడి కూడా చెట్టు వేసుకుంటే బాగుంటుంది నేను పిల్లల కోసం అనేసి కరివేపాకు ఇలాగా డీప్ ఫ్రై చేసి వేశాను పచ్చిమిర్చి నేను మా కోసం ఫ్రై చేసుకున్నాను అనమాట ఇలా వేస్తే చిన్నపిల్లలు ఈజీగా తినేస్తారు కరివేపాకు మీరు ఎంత పెట్టినా తినేస్తారు ఇలా ట్రై చేయండి సో క్రిస్పీ కార్న్ అయితే మనకి రెడీ అయిపోయింది మీరు తినాలనుకుంటే కనుక మిరియాల పొడి వేసుకోండి Bye everyone see you on next video till that please subscribe like share comment